，我叫陈寻，大家都叫我扫把星。为什么呢？我也不知道为什么。凡是跟我有过身体接触的异性，都会莫名其妙的倒霉。当然，有时候总有一些不开眼的人会找上我。哎，这不是我小姨子吗？嗯，我小姨子，干嘛去啊？姐夫，嗯，你不好好的跟我表姐待在一起，嗯，你又出来鬼混什么？哎呀，看你，我好心好意发消息叫你喝酒，你不回我，也太不把我这姐夫放眼里了。我可是把你。他好妹妹呀！宇哥，宇哥，宇哥，宇哥，宇哥，哎，别碰他，会倒霉的。上一边去，让开！我警告你，别碰我！哎呦，吓唬我！哎，我就碰了。哎，就碰，就碰，就碰！哎，哎呦，哎呦，怎么样？没事吧？哦哦哦哦！哎呦！啊啊啊！血！哎哎哎！破相了吗？啊！我都跟你说了，他是扫把星，碰他倒大霉，你不听啊？你怎么不早说呀、啊、你啊？哎！老爷，我今年一定要顺遂，早日破除魔障，别再让人倒霉了。顺便赚点小钱。昨日死，今朝生，孤情犹在，佳偶天成也。老婆婆，您是在跟我说话吗？姑娘，你要走桃花运啦。我啊，老婆婆，您搞错了，<笑>我来这儿不是求桃花的。再说了，就算全天下的人都走桃花运了，那也轮不上我。这是你前世的姻缘呐、啊。前世？对。千年前，有位将军，他找到了两颗能长生不老的无量手丹。<笑>住手！楚将军，你可真是让我好找啊！无量寿丹，交出来！你做梦！嗯，你放开他！我连招喝！无量寿丹，交出来！让朕杀了他！行。行儿，不要给他。嗯，住手！我给，交出来！住手！不要给他！这就是无量寿丹。<笑>生世世孤身守候，原来是我前世的我，诅咒了现在的我自己
。去世的人口含无量寿丹，千年之后会带着记忆复活，成为拥有神力的一种。我不信，骗人的吧？唉，从小到大，是不是接近你的男人都会没来由的倒霉受伤？谁要是碰到你，谁就会有生命危险。对不对？对啊，所以我现在都不敢靠近男人，我就怕自己害了他们。有办法？什么办法？找到你前世的夫君楚商。楚商，千年气满，他也因你而重生，成为拥有神力的一种。找到他，一切都可以化解。真的吗、嗯？那他什么时候复活？在哪里复活？他。你没事吧，婆婆？想知道什么时候能遇到你命定的爱人吗？命理大师专业为您解读，不要九九八，不要八八八，只要六六八，机会难得，买到就是赚到。啊啊机会难得，买到就是赚到。命运的齿轮，快快转动起来哟！六六八变得那么离谱，鬼才信呢。好久不见了，楚将军。国师，迄今为止，还是没能找到那个手腕上有伤口印记的女子。我真的还能再见到她吗？这也太离谱了吧！千年前，他一种将军。现在这摆摊算命的都能去写小说？对呀、啊，这还越说越离谱呢、啊。我到家了，先不说了，拜拜。<笑>死丫头，几点了，现在才回来？你想饿死我们娘俩呀？对不起啊，姨妈，我这就去做饭。赶紧去！看到你就来气，菜刀给我洗干净点。这天天吃白食也就算了。本来还指望你家具去挣点彩礼钱，我真是倒了八辈子霉了，摊上你这么个倒霉玩意儿。这是我姨妈，虽然平时对我很刻薄，但是我依然很感激她把我养大。扫把星，这是我表姐，她最大的愿望就是嫁给一个有情人。给我倒杯水。嗯，今天这菜怎么这么咸啊？扫把星，你是故意的呀？喝汤，汤不咸。你还开始给我顶嘴了？嗯嗯、亲爱的，你你这是怎么弄的呀？嗯。没事儿吧？哎呦，我的好女婿，怎么了？这是怎么伤成这样了？路上，路上不小心摔倒了，快吃吧。宝宝，心疼死我了，这肯定很疼吧？嗯
哼哼，你还不滚一边去？还在这里，阿姨，肯定是你以这个扫把星害得我们好一倒霉的，赶紧滚！哼，害老子这么惨，老子早晚把你弄到手。谁啊？杜浩宇，你来干嘛？哎呀，我跟姐吵架了，他一个人跑出去了。你说这大冷天的，他万一出事儿咋整呀？哎，赶快穿衣服把他劝回来吧！啊！你们大半夜吵架干什么？哎汪静言，汪静言，汪静言，我哪儿去了？大晚上，汪静言，哎，杜浩宇，你要干什么？<笑>干什么？<笑>你说我干什么呀？小妖精，怪不得传闻里都说碰到你的男人都会倒霉的。我怕你这对姐妹花收入囊中，晚上都睡不好觉啊！你把我害得那么惨，现在可以好好补偿补偿我了吧？<笑>那个玉心大哥哥，谢谢你刚才救了我，但是你最好不要碰我，我这个人体质比较特殊。我是楚商啊，你不记得我了吗？楚商，我永远不会忘记你的。寻儿，我再也不会离开你半步。寻儿，那个热心大哥哥，你能不能别这么肉麻的叫我？我有点受受不了。啊，还有，我因为体质比较特殊，碰过我的男人都会倒霉。怎么会倒霉呢，寻儿？有你是我的福气啊。一时半会儿给你解释不清楚，但我先跟你说啊，一会儿要是发生什么事儿，你千万不能怪我。不管你做什么事，我都不会怪你的。行，今天真的谢谢你救我，我就先走了。你不要命了！话说，热心大哥哥，你有没有哪里不舒服啊？不应该啊，还是说你身体好，阳气盛，百邪不侵？试试。还是没反应。咳嗽，反应出现了。热心大哥哥，你是好人，你听我说，碰到我会有危险
，你回去之后从上到下到医院去检查一遍，听到了吗？你我永别，我先走了。一千年了，生死轮回，那孩子不认识你也正常。想当年，你被年兆赫所害，差点魂飞魄散，是寻儿这孩子用无量寿丹救了你。你这力量，也是无量寿丹的力量。那又怎么样？才能让他想起我？我宁愿不要这神力。男女之情。我一个老太婆懂什么？靠你自己，用这里去行动，用此药沐浴，即可消除诅咒。去找他吧。你可醒了？你这是怎么了？你可别吓我呀，宝宝！哎呀，我的好女婿，你没事吧？大半夜的，你们俩怎么会在一块儿啊？这你就得好好问问我姐夫了。啊，是他，是他说要约我出去，他勾引我爷爷。好啊你，我拿你当亲妹妹，你竟然嫉妒我找了个好老公，还用那么下作的手段勾引他。我一把屎一把尿的，好不容易把你拉扯大，你就这么包打我啊？我没有，是他说王景言半夜自己跑出去了，让我帮忙去找，而且他当时他还够了，你还敢狡辩？这不是没事吗？陈寻，立刻收拾行李，从我们家滚出去！你别以为我不知道，之所以你把我留在这个家里，给我一口饭吃，是因为你吞了我爸妈的抚须机。之所以你让我住在这儿，无非就是怕林雨会嚼你舌根。我真心的拿你们当家人，那你们呢？你们拿我当什么？货物吗？还是筹码啊？今天把话说到这个份上，这个家，我不待了，走了。死丫头，你真走了，你就别再回来。和我走，我能帮你解除诅咒。那个，要怎么样才能帮我解除诅咒啊？雪儿，你真的一点也不记得我了吗？找到你前世的夫君楚商，一切都可以化解。你是楚，你是楚商？啊，我我认错了，不好意思啊。不是，当然不是，只不过一千年了，现在又听见夫人喊我的名字，有点不习惯。所以你真的是别人口中所说的那个异种将军，楚商。看来你还没有完全记起我。能见到你实在是太好了，你快帮我解除诅咒吧。你能帮帮我吗？刚才你也看见了，我之所以在大街上睡了一夜，是因为我被家里人赶出来了。我从小就没有爸妈，寄宿在亲戚家，被他们一直欺负。我又因为我这个破体质，一直被人嫌弃。现在我被赶出来，我现在都不知道自己应该去哪儿。之前你救了我
，这次你还能帮？来，夫君。我不吃。啊嗯、夫君，看在我忙活一天的份上。吃一口嘛，好，我帮你。那我们接下来应该怎么办？走吧，回去再说。服务员，买单。哎，你好啊，服务员，我来。你好，这是账单。可以给我打折吗？嗯，不好意思，还是我来吧。嗯，你找谁？你干嘛的？哎，你你脱我衣服干嘛？嗯，你，要知道了，要知道了。这就是你工作的地方啊！小心点儿，这珍贵着呢。你是说一个总跟着你的陌生男人，给了你一堆香料，说这些可以破除诅咒？嗯，清雪，我们部门就是专门研究各种香料的。你难道看不出来这些东西的功效吗？你是不是又被哪个猥琐男盯上了？哎呀，你就放心吧，他是不会给我假药方的。阴阳破，合欢皮肤都扣。陈寻，你别傻了，这不是药方，这是催情香。哟，陈寻，居然研究这种东西。咦，恶心死了！江月婉，你不过是评奖的时候输给了陈寻，没必要处处针对他吧？他算个什么东西，也配和我抢牛吧？你、啊、算了，别在这里吵。哼！哎，藏起来干嘛？让大家看看咱们公司的扫把星在研究什么歪门邪道。你把我东西弄脏了，那又怎么样？人家又不是故意的。捡起，我捡起来了。哎呦，我又扔了。<笑>怎么样？来打我呀！你居然敢真的打我！打你就打你，还要看日子吗？你。人呢？怎么回事？不对，怎么回事？你怎么会在这儿？你下次叫我之前，能不能先打个招呼？没叫你啊？你是谁？哎哎，总裁，总裁，总裁，你怎么是一副十一半跑这儿来了？总裁，你是总裁？林水长的身子。舅舅，你来的正好，刚好总裁也在，你们快来评评理。陈寻他在公司研究催情的东西，我好心提醒他，他居然还在。陈寻，你又在公司弄的什么下三滥的东西？啊？总裁，你离他远一点。哎，你认识总裁啊？你俩有什么关系啊？这不是药方，这是催情香，啊！不认识，从来没见过。哎，你，总裁，我跟你说，这个陈寻他就是个扫把星。嗯，就因为他，公司走了多少男员工，你还没到过吗？我，对啊，总裁，您赶快开除他！哎，凭什么呀？陈寻每次业绩都是第一，你这是公报私仇。我就是公报私仇，怎么样？反正也容不下他。我容得下他
。从现在开始，陈寻到办公室工作。那我呢？你收拾东西走人。这不公平！我救救他。我最讨厌拉帮结派、制造事端的人，还有你。你和他一起走。保安，总裁，他就是个扫把星。舅舅，总裁，舅舅，总裁，陈寻，你给我等着。总裁，放开我。你耍我？你觉得你这样耍我很有意思吗？你有没有考虑过我的感受啊？跟你说话呢。你怎么会这么想？我为什么不能这么想？我怎么知道你为什么会这么想？将军还有不知道的事儿呢。阴阳过河、关皮、肉豆蔻这些东西都是拿来催情的。所以呢？所以呢？你就打算用这玩意儿给我解诅？崔晴，只不过是这几味药的一小点副作用而已。你要是不信的话，就算了。所以他真的能解除诅咒？这里面还有另外几味药材、香料，都是可以中和副作用的，而且都是去邪的。嗯，那我就暂时保存起来。谁知道你不是因为贪取我的美貌，而试图用这种方式得到我？得到你，对我来说很难吗？嗯，悠悠让我帮他打印一份文件他没有找你，你怎么知道？我无所不知。对不起，我要尽快去厕所。<笑>要不我陪你去。所以我就是怎么着都走不了了呗。宇宙毁灭你都走不了。总裁大人，我要下班了，再见。陈寻，雪儿，当诅咒消失后，你会想起我们前世的记忆吗？夫人，夫君明日又要去迎战了，等我回来，你不会把我忘了吧？将军为国为民立命，我怎会不知？你且安心去，夫君的模样永远在我心里头。江秘书，我女儿闹病，我没钱给她治疗了。总裁，我可以让你继续跟着我，但是你必须跟我保证，从今天开始，别再给我惹出什么事端，也别再去招惹陈雪。钱，拿去给你女儿治病吧。我我保证，我保证，总裁。<笑>奇怪，这个胎记的地方最近总是发痛。嗯<笑><笑>你怎么在这儿？被你姨妈赶出来之后，你就住这么破的地方。这儿怎么了？这不挺好的吗？我工资太少，住不起大豪宅。话说，你怎么总是突然出现？挺吓人的。刚才，你是不是碰到什么危险？难道是我猜错了？不应该啊。喂，陈寻，出事儿了！哎呀，我马上出门去找你。我，都
完了完了完了！你快走、呃，走啊！不是吧？我才刚刚把解除诅咒的方法交给你，过河拆桥啊？不是，是悠悠她一会儿要来家里找我，到时候她一进门看到我跟老板在一起，我就解释不清楚了。哎、上班时间我才是你老板，下班时间我是你夫君，我待在这儿合情合理啊。算我求你，我求求你，你走。那你叫声夫君听听。夫君，夫君，夫君，夫君，我求求你了，你快走吧。这一种就是好了，送一下就没了。还好走了，来了。你们干什么？来，那边的给我好好喷一下。里里外外都给我喷一遍，这边重点喷一下。你们要干什么？陈寻，你现在马上搬出去。为什么？你给我个理由啊！哪人少你哪待着去呗，别出来祸害我们了。什么叫祸害？哎，大家别害怕啊！他，我马上就让他滚蛋了。如果不是看新闻啊，我还不知道我们楼里有个扫把星呢。我不是，你们听我解释。还解释什么呀？你现在赶紧收拾东西，滚蛋！来，把那边给我收拾一下，这边给我喷干净一点。就算离开了我们，你也别想好过。哼！哪人少你哪待着去呗，别出来祸害我们了。这个陈寻，他就是个扫把星，就因为他，公司走了多少万员工，你还没到过吗？你还不滚一边去？还在这里碍眼？倒霉蛋，赶紧滚这是。站得远点。你上午睡着把我带回来的？你可以召唤我。召唤什么意思啊？还好有他，破除诅咒势在必行。对啊，我每次一想到你的时候，你就会出现。以后别随便叫我。那怎么行啊！你救了我那么多次，我对你的思念之情与日俱增，每时每刻我都在想你。我对夫君的思念与日俱增，每时每刻都在想你。为师。为什么？我每次看见他，我会觉得很温暖。某地金线扫把星，无论男女老少在的地方，都会遭殃。他家里还被消杀了，<笑>怎么会有这么搞笑的事情啊？算了，走吧。我们把他照片发到网上，热度一定很高。哎，我的手机怎么登不上去了？我的手机怎么碰来了？你的呢？顶不进去了，怎么回事啊？不知道啊。他对我这么好，应该是喜欢我的吧
，这总裁办怎么成酒店了？这这什么情况？这是我的个人空间，专门为你解除诅咒准备的。这么主动的帮我准备药吃，不会是要把我吃干？那个，你说这药浴能帮我解除诅咒，有什么科学依据吗？那你觉得？你把自己诅咒成了扫把星，有什么科学依据吗？这倒是也没什么科学依据。我试试水温。等你解除诅咒，恢复了记忆，你就是真正的君儿。啊，夫君，他真的好可怜啊！我们说什么，他都信。那还不是得靠你夫君。足智多谋，从现在开始，这副身体就归你用了，开心吗？自然开心。那还不奖励一下？<笑>真正的寻儿、啊，不对啊，这是要借我的身体换他老婆的魂呢、啊。<笑>要不还是算了吧。算了。啊、uh, ，我就突然觉得做个小扫把星其实也挺好的，这水我就不下了啊。你不信任我？没有，我只是没准备好。啊，你别。这下行了吧？我说的不是这个。那是。对于你而言。我算什么人？你当然是我的夫人啊！我的意思是，如果我不是你的夫人，而且前世我也不认识你，你还会喜欢我吗？你怎么会不是我的夫人呢？你就是我的寻儿啊！我不是什么寻儿，寻儿对我来说不过就是一个陌生人。楚生，这些天你对我这么好，是因为你喜欢我，还是因为你只想利用我的身体？召回你前世的爱人，我是因为寻儿，才来到现在这个世界上的。我绝对不会喜欢上除了寻儿之外的任何人。你的意思我明白了。我明明知道自己会孤独终老的，是我的问题，是我奢望了。我真傻，竟然期待一个不可能发生的事情。没关系的，陈雪，你还有外婆爱你。喂，外婆，你想我了吗？你是病人的家属吗？医生，为什么我外婆她晕倒在家，一整天都没有人发现？护工呢？哪来的护工？病人是在家里被发现的。不是我说你，哪有你们这么为人子女的，把这么大岁数的一个老人，一个人扔在破屋子里？这怎么可能？我明明给他花钱找了最好的养老院。那肯定是你们家人怕花钱，背着你把他给接出来了，真不孝顺。外婆，对不起啊。都怪我，还真是冤家路窄啊！把我交给养老院的钱还给我，我家白养你那么久，你给养老院那点钱，连给我们填牙缝都不够。那算我跟你借的，行不行？<笑>真卑微啊！你不会是想凑钱给外婆看病吧？那应该也不够啊。你给养老院交了五千块钱，那老东西撞坏了脑子，手术费都要花五百万呢。你说什么？要不准备钱买棺材吧，质量好一点的棺材也不太贵
准备前买棺材吧，质量好一点的棺材也不太贵。你可以召唤我我怎么可能召唤出他呢？夫君，这一声夫君可不是你，说吧，什么事？带我去药池吧。你不是很怕成为一个不相干的人？现在。我什么都不怕。他怎么好像变了一个人？楚生，我问你，如果我可以召回你夫人，占据我的身体，值不值五百万外婆，希望你快快好起来。出事。原来你是靠这个红色印记召唤，我好难受，出事了，我好难受。行，坚持一下。总裁，有人研发了一种新的香料，说要马上给您看看。没空。楚将军，哦不，总裁好啊！你是谁？我有一种新的香料，叫无量寿香，想拿给总裁看看。<笑>楚将军，你可让我好找啊！听说，能让人拥有长生不老之力的无量寿丹，就在你手里。进，怎么是？<笑>总裁好呀，我有一款新产品，总裁一定要看看。我这款新产品可以延年益寿，又可以增强免疫力。累了困了就用无量寿香，<笑>你的能量超乎你的想象。<笑><笑>年昭鹤，别演。<笑>一
千年了，楚将军，你的脾气还是那么暴躁。嗯，看来你也不过如此啊，还需要用药物辅助。您昭赫，到底想干什么？干什么？当然是为了无量寿丹了。现在你我各有一半的神力，只要能杀了你，另一半的神力也是我的了。<笑>杀我，年昭和，真是越来越敢想了。<笑>楚生，楚生，楚生，你在吗？楚生，你在和谁说话？<笑>原来夫人也在这儿啊，那就……年昭鹤，你敢？我有什么不敢的？我既然能利用这副身体，就说明我已经知道你亲爱的夫人是谁了，并且我知道该怎么对付她谁在说话？楚生，雪儿，雪儿。夫君，你回来了，将军。雪儿，雪儿，你都想起来了。想起来，想起来，想起来什么了？我一天天想起来。你家大福是公毛，没错吧？哦，今天喂的多吗？三个罐头，五袋冻干。你想怎么操作啊？大福之前看我，都快躲得远远的，还在我身上尿尿。你说他今天要是不躲我？也不尿，那是不是就说明我的诅咒解除了？可是这不是很好证明吗？你在大街上随便碰哪个男人一下，他要是没事，不就说明你不是扫把星吗？这怎么能行？我从来没有主动用自己的诅咒伤害过别人。你这么说，有点缺德吧？啊那你又这点对我家猫啊？放心吧，小猫又不会对我表白，死不了。那我走了。<笑>怎么这么倒霉啊！楚生，为什么我的诅咒还在？什么？什么一种将军，什么前世，通通都是你编的吧？你就是一个诈骗犯，大色狼！你在胡说什么？你没想起前世的事情吗？前世？你到现在还要骗我？奇怪我，那么傻乎乎的相信你，被你耍得团团转。喂。这怎么可能啊，雪儿，你都想起来了？想起来，想起来，想起来什么了？我一天天想起来。他说没有，难道是我弄错了？他
根本就不是雪儿。小雪，外婆，怎么了？舒服点了吗？病人恢复的不错。我好像在哪见过他。你要干什么？没什么，我只不过是想扶病人起来而已。不用，我可以自己来。我怎么会对一个医生有这么大的敌意？病人还需要住院观察，我们还是会再见面的，宣夫人。主治医生，年兆。外婆，外婆，外婆，喊什么喊？病人后续的治疗费交了吗？费用在哪儿交？怎么还需要五十万？没钱就别交了。陈寻，你假孝顺给谁看啊？他又活不了多久了。你们想干什么？我不相信你的心。会好到想来特意看望外婆。这老东西一没生我，二没养我，回来看他干嘛？我们浩宇摊上了贵人，现在可是这家医院的医药代表。你外婆的主治医生是年医生，现在治你外婆脑病的药啊，都归我管。<笑>你们是想断了我外婆的药？怎么会呢？再怎么说，咱们也是亲戚嘛，不会的啊。嗯，这种药一药难求。这样吧，你每跪下来给我们磕一个响头，我就送你一瓶药，怎么样？不愿意啊。浩宇，我们走吧。等等，求求你，给我。好，我爱听。他真的不是雪儿，但是为什么他可以召唤我？你来干什么？你干什么？药有问题，哪儿来的？这关你什么事？这是都……他们想害死外婆，应该说是间接害死。这种药会让人精神受损，增加老年痴呆的概率。这个人刚才是不是来过？他是责任医师。这个地方不能待了，我们先走。
什么去啊？我带病人上厕所。厕所在那边。那个医药费的事儿，我一定会尽快交上的。抓紧点！哎，他们人呢？这现金拿在手里的感觉，就是比看着银行卡里的数字要高兴啊！浩宇、嗯，你快跟妈说说，这些钱你是怎么赚的呀？你和那位年医生又是怎么认识的？嗯，我跟他打了个赌。嗯，打赌？我说，这不是黑钱吧？你可别把我女儿给搭进去啊！妈，这结了婚呢，你的钱就是我女儿的钱。啊，是是是。嗯、啊，这这结了门了，我没动它呀、啊。什么意思啊你？不是我的钱凭什么给你啊？浩宇，你什么意思？哎，我什么意思跟你有关系吗？那姓杜的。怎么跟我女儿说话呢？是不是看我们娘俩好欺负呀你？你们娘俩，要不是看你女儿有几分姿色，我能看上这种货色？要不是看你有两个臭钱，我女儿能看上你？都钻钱眼里了是吧？几个臭钱吵成这样，看不上就滚呐、啊！你你干嘛这么跟我妈说话？你什么态度呀？我就愿意这么跟你妈说话，怎么了？那你对我女儿？啊，这、啊、我钱呢？怎么变成练习券了呀？你小子可以呀、啊，拿假钱来骗我们！我钱呢？啊啊！浩宇，哼，你跟我解释一下，这照片是？这件衬衫八百，你赔我。还有，旷了三天工，一天五百，那么一共两千三，现金还是从你工资里扣。几天前跟我发生的事儿，还记得吗？记得。你想让我帮你解除诅咒，我想让你恢复记忆。那结果呢？结果是我的诅咒还没有解除。所以，你根本就不是我的夫人。你，你我骗你,你，吃亏的明明是我，好不好？像你这种已经活了千年的老妖怪，已经跟巫术……你在说什么？什么巫术？算了，赔钱就赔钱吧。你要多少？现金，行不行啊？那个，我的工资都拿去给我外婆治病了，钱已经花的差不多了，三七付行不行？实在不行，我给你做保洁啊，一个小时二百。哎呀，给外婆治病真的要花好多好多钱，你可不可以收留我们？而且家里多两个人，可温馨了。好嘞，那我现在就把这衬衫洗了。不用了，我不穿。好嘞，那我去叠好。你有什么吩咐，尽管跟我交代。我这人特别喜欢做家务。下次记得戴手套，专业一点。真的对不起啊，我不是故意的。这样，我再免费给你做两天家务，免费的，不然三天也行。是。是外婆醒了吗？
这么多东西啊！楚少，你刚才偷偷摸摸把什么东西装进口袋里了？你还是管好你自己吧。不用，就这点小伤，我晾一个晚上，明天就愈合了。啊，我我自己来。为什么这么疼？你说现在你已经不是我夫君了，那我应该怎么称呼你呢？总裁，老板，感觉太生疏，到底应该怎么叫你呢？疼吗？不碍事，就这点小伤，休息几日便好了。你觉得呢，小楚楚，小伤伤，一种大将军。你到底是谁？我当然是你可爱的员工了，刚上线的保洁姐姐。我有个问题啊。什么问题？我和你前世的夫人比，谁更漂亮？到了现代，还讨论这个世界。我还有事，我先走了。啊，你告诉我一下嘛，你回答我一下嘛，你啊？好啊！我钱呢？怎么变成利息券了呀？啊！你小子可以呀、啊，拿假钱来骗我们！我钱呢？浩宇、啊，你跟我解释一下，这照片怎么回事？你个负心汉！你给我解开你的！当初又不是看你有几分姿色，我找你这样的货色。赵浩宇，你真恶心！你不恶心？那王总、李总、刘总，我告诉你，当我傻吧你？姓杜的，你敢这么跟我女儿说话？你女儿？你拿她当女儿，人家可不一定把你当亲妈呀。她呀，早就给你买了巨额保险。要是哪一天你突然一命呜呼了，哎呀，你觉得谁是凶手？嗯？你，你吃穿读书，你你算计着我死是吧？我的算计都是跟你学的，你对外婆什么样，我就对你什么样。嗯，我管你这个混蛋，我跟你拼了！我去你的！妈，是年昭鹤加强了他们的怨念，到底想干什么？什么时候回来？多一桌子好饭，快吃完了。我既然能利用这副身体，就说明我已经知道你亲爱的夫人是谁。你哪儿都别去，我马上回来。遵命。你要是再不回来，我就一个人把东西都吃光光喽。哎，真舒服呀、啊。自从外婆生病以后，好久都没吃这么饱了。前方最新消息：某小区发生事故，一中年女性离奇死亡，女儿女婿不知所踪，具体原因相关部门正在调查当中。这是姨妈家，我姨妈家。雪儿，雪儿，不行了，你
快带我去医院。医院？医院是连昭鹤的地盘，去了不等于寻死吗？张毅不行。医生呢？医生，按摩啊，八罐啊，快帮他看看。你怎么了？好像吃坏肚子，一直在肚。啊，看病来了！二十年没给人看过病了，今天终于能施展一下拳脚。嗯，哎，来，快请进。哎、啊，那个，哎、啊，有没有女医生、啊？看个病你还挑三拣四的，出去等着。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，帅哥，来按摩呀！嗯嗯嗯。哎，把舌头吐出来。伸出来，伸出来。对。嗯，医生，我是不是吃坏肚子了？要不你先给我开点止吐的药啊！今天都吃了什么呀？嗯，酸菜鱼、酸辣排骨，还有蜂蜜汤。都是酸的。嗯。为什么你肚子激出了这么久，你没哪感觉不舒服吗？哎，外边那个，是你男朋友？嗯。嗯。那你们俩有没有？有什么？头发？你说，你说什么呢你？哪哪哪哪哪哪哪？看你的样子，分明就是有嘛。到底有什么？恭喜你啊，你有宝宝了。再说一遍，你有宝宝了。<笑>来嘛，试一下，帅哥，很舒服的了，试一下，试一下。我，完蛋，洗到吗？好点了吗？你走开，我现在不想看见你。怎么了？干嘛这么说话？那我哪样跟你说话？到底怎么了？能不能好好说话？你,你事儿大了，臭流氓，狗屁死我家，破烂一种将军。你你冷静点。大骗子，打死你，我恨死你了，狗男人。冷静了吗？说吧，到底怎么了？你，谁当爹了？怎么可能啊？我们俩根本就……嗯，呃，呃，打扰了。我我什么都没看见，我我不会和别人讲。你们关系什么时候这么好了？他还有你家钥匙，我都没有。没有没有，我就是给总裁送点资料。<笑>嗯，江秘书，来都来了，菜里坐会儿。坐。我什么都没有带。你搜身呢？还过安检？他居然没事儿，我诅咒没有了，我扫把星体质没有了，<笑>实在是太好了。所以上次那只猫，它只是爱撒尿而已。王夫君，我的诅咒终于没有，我的诅咒终于没有了。夫君，发展这么快吗？也没多久啊。所以那句话叫什么来着？一个老人要马死，但这并不是一件坏事。你说的应该是，塞翁失马，焉知非福吧。对，果然还是夫君比较有文化。那既然如此的话，我们的孩子就叫马儿，怎么样？我的，哦，呃，东西送到了。
，我没事儿，我就先走了。哎，你去吧，去吧，去吧。你就这么喜欢把这种话向国外人听？嗯，我下次注意。但是今天实在是太高兴了嘛，好事成双。<笑>你们认识他吗？何止认识？他是谁？我们的仇人。人这位患者，你哪里不舒服？有事说事别动粗。年昭鹤，你我都是一主，各自拥有一半无量寿丹的实力。所以呢？所以，我们堂堂正正的打一场。要是你赢了，我自愿把神力让给你；要是你输了，那就给我离陈寻远点、啊啊。这听起来很公平啊！你还真是像古代一样单纯。楚将军，少废话。来吧，<笑>我承认我打不过你，但是楚生，在古代的时候，到最后为什么你还是死在了我的手里？那是因为我知道你有弱点，那便是全夫人。年昭鹤，年昭鹤，你找死！<笑><笑>啊！别冲动啊，楚将军，我要是你的话，就不会选择在这里和我纠缠。心关心我的夫人，你又想耍什么花招？你亲爱的夫人现在就在医院，你猜猜她是来干嘛的？寻儿他确实在这家医院，但是无法改难道他具体在哪？先生，您不舒服吗？你是你是上堂要费的那个人，保安，保安，啊、上堂要费的那个人又来了，快快抓住他！啊、住手！陈勋，陈勋，楚生，你怎么在这儿？啊！你没事来这么危险的地方干什么？你知不知道这里要求多重啊？妖气！啊，你说的是辐射？你不有手机吗？快查一查！你不是什么都懂吗？怎么连这个都不知道啊？妖气！你没事来做这个，采什么抄的干嘛？当然是来看我们的宝宝呀！夫君，可是快快快，在这儿！就是你们又来蹭医疗项目，对不对？赶紧把费用交了，不然的话就把你们送到派出所去了。我,我们交钱，交钱，马上就交。医生，之前欠医院的钱已经全都结清了，还麻烦您帮我看看，宝宝怎么样？还健康吗？非常健康，宝宝是男是女啊？男女？我说你这么大个人了，在这自称自己是宝宝，你到这儿过家家吧。哦，我是说，我肚子里的宝宝是男孩还是女孩、啊？你肚子里的宝宝？哦，我知道了，这个不能直接说，得说是招商银行还是建设银行。现代人讲究。我问你，你有过这方面的行为吗
几次。一次。啊，医生，我常年起舞，身体可能比较健康。玩呢，闹呢，我看你们两个是闲的没事到这搞笑来了是吧？喏、哦，你自己看看，这上面白纸黑字写的清清楚楚，你根本就没有过。你告诉我，哪来的孩子？不是医生，这这报告有没有可能拿错了？因为我之前孕吐反应非常严重，您再帮我看一看。有什么好看的？所有检查结果都写得清清楚楚，还孕吐？哼，我看你是吃多了，肠胃撑着了是吗？还有你，年轻人，常年习武，是不是脑子喜欢？你们还有事吗？没事赶紧出去，后面还有人呢。下一位。我的孩子没了，好丢人啊！你要是再这么哭，更丢人。可是我连孩子叫什么名字都想好了嘛！楚生，你欠我个孩子。那不如我们再要一个。神经病啊！都怪楚生，这些保护用品现在都用不上了。外婆，你醒了。醒了，醒了。云儿，你和楚生什么时候回来啊？他怎么知道楚生的名字？我们马上回来。好，好，我给你做了好多好吃的。哎，云儿回来了。快来快来，呃，楚商什么时候回来啊？我继续在男人家，他竟然一点也不生气，他一会儿就回来。哦，不过外婆，您是怎么知道楚商的名字的？啊，呃呃，我我那个呃住院的时候啊，我我眼睛虽然睁不开，我耳朵灵着呢。快坐，坐坐坐，吃个苹果。今天呀、啊。都是你爱吃的饭菜，吃啊！哎，外婆，这苹果都没洗干净，上面还有土呢。都洗了呀，哪有土啊？这挺干净的嘛。哦，吃，我我去把汤端来啊。哎，外婆，啊、您别折腾了，来坐下。您刚出院。多吃苹果，平平安安嘛。啊，而且还对身体好。这个新的给你。啊啊，吃啊。嗯哼。外婆，你怎么不吃啊？啊，吃啊。还是说苹果有毒啊？说什么呢？好好的苹果怎么能有毒呢？外婆，您之前亲口跟我说过，海鲜不能和维 C 成分高的水果一起吃，会中毒的。我，我说过吗？您亲口说的。啊，啊我，我忘了。寻儿，我是外婆，您之前从来不会叫我寻儿，更何况，您牙口不好，刚刚这口苹果。您是怎么咬下去的？我知道了，还是说，您是那个给白雪公主送毒苹果的老人楚商，楚商，呼叫楚商，有情况。何事？现在我外婆她醒了，但我感觉她有问题。治疗的药，我说的不是这个，我。宣夫人，好玩吗？君儿，你在哪？别怕，我马上到。严昭鹤。手段交出来，然后
，就杀了他。你是那个医生？你到底是谁？我外国呢？雪儿，雪儿，楚生，你快救救我！你在哪儿，雪儿？我怎么找不到你啊？有个异种，他一直在追我。雪儿，你到底在哪儿？我不在家。我被他追的跑出来了，还有多少鱼？你不是很喜欢他吗？就交给你吧。好。他们快要进来了。雪儿，嗯，听我说，你先拿箱子把门抵住，我马上就来。哦。嗯，我捉到你了。浩宇，又是你！之前已经饶过你一次，还这么不惜命！我警告你啊，别碰我！我老大可是年兆赫，他捏死你就像捏死一只蚂蚁一样简单。你牛什么呀你？年兆赫，一个阉人。连给我提鞋的资格都没有，说他在哪儿？说，俺怎么就碰上？周，用点力气，没吃饭吗？老大，我专门为您熬了一碗霸王汤，解腰补肾，对身体特别好。杀不死你，啊？那你每伤雪儿一次，我就杀你一次。天天找雪儿麻烦，我就天天来杀你。<笑>楚将军，我们这叫心有余悸。我也是这么想的。年昭鹤，你什么意思？我们两个都是异种，即便是被开膛破肚，都不会死。除非你我体内的无量寿丹被取出来。可你想过没有？你的寻儿，我会每时每刻都盯着他，在他吃的饭里下毒，在他喝的水里下毒，在他出门的路上绑架他，开车撞了他。即便是你每次都能救下他，可你想过没有，他也会过得生不如死吧？你可真恶心！楚将军，我就等着你亲手。抛开自己的肚子，乖乖的
，把无量寿丹交出来。你和你夫人的命，二选一，你自己选吧。<笑>我不是故意召唤你的，你脸色怎么这么差啊？不会是发烧了吧？没事。你们一种也会生病啊？一种生病了要怎么治啊？去推拿馆？好啦，别拉个脸了。这个是我刚点的炸鸡，可好吃了。在他吃的饭里下毒，在他喝的水里下毒。别吃。不能吃，我就吃一块嘛，又不会长胖。说了不能吃，不吃就不吃嘛，你吼什么？从现在开始，你每天吃的东西都要先给我看一眼。嗯，这人的控制欲也太强了，我都替你感到委屈。你是不知道他现在有多夸张。我吃的所有食物，必须是纯天然无加工的天然食品。嗯，就连一片白菜，他都得撕成几半，一一检查。今天都是我偷偷跑出来的。啊，馋死我了！夫人，这人他哪儿好啊？长得帅，可能是那句“情不知道是哪来的，但挺深”，也可能是上次的事儿，真的吓到他了，所以他才。你到底发生什么事了？你又不和我说，不是我不和你说，是和你说了，你也不相信。我信，我信，你快说。再给我多点几个菜，让我们慢慢聊。话说，走、啊，我没有翘班，今天我休息。他也没有翘班，他这几天都请假。跟你有什么关系？你关我的事。那个，我下次再跟你解释。啊！厉害呀，陈勋，平时片叶不沾身，没想到。还钓到了这么大的一个金龟婿，霸道总裁。小说剧情照进现实，你弄疼我了。我是不是说过，不准出去，不准吃我没检查过的食物？可是悠悠他又不是坏人。再说了，天天被关在家里吃大白菜，这谁受得了？你这都快成非法囚禁了。我说了不能出去。干什么？五、六、七、八。我召唤你的时间是八秒，这个数字很吉利，我很喜欢。我向你保证，我一定会时刻提高警惕，稍有问题我就会马上召唤你。而且我发誓，我绝对不会吃外面的食物。不行。实在不行，我带个小天才电话手表，让你实时监控。臭屁王子，变态控制狂，冷脸男，破烂一嘴大浆子，我画个圈圈诅咒你。哦，那个年兆赫好像和楚生认识，而且他也会异能，莫非他也是一种？总感觉。有什么事儿，但又想不起来。喂，你好。你好，陈寻，传达室有你的快递。哦，好的，我下班去取。哦，对了，传达室换地方了，在三楼的最后一个房间，你要早点去取哦。我最近好像没进什么大公司。
个人吗？这没有快递吗？你想干什么？蜡烛烧光前来医院天台，否则你懂的。你有病啊！你想干什么呀？你觉得我想干什么？那地上有油桶。我身上应该也是汽油，哼！你想烧死我呀、啊？真聪明，今天就是你的死期。死期？嗯、<笑>不是我说你至于吗？不就是因为你自己技不如人被赶出公司吗？这跟我有什么关系啊？哎，又是打电话，又是拿快递，费了八斤的把我搞得绑在这里，还在这里恐吓我，虚张声势！你闭嘴，都是你害的！我怎么害你了？刚你打电话我都听到了，这儿是医院天台，麻烦你搞搞清楚。你这火点起来没一会儿，消防员就到了。更何况你就算给我烤个二层熟，一下楼我又完好如初了，真是个脑缺。真是，我把你烧成灰啊！烧啊，烧死我！我要八成熟。行，你以为我不敢？你再说一句。嗯，别躲。你说，我现在就烧死你。喂，你冷静点。没事吧？对不起，我不应该自己一个人到处乱跑的。相信我，只要有我在，这种事情不会发生第二次的。不过，你要怎么跟我一直在一起啊？我们又不能二十四小时在一起。如果我不在，严正和就不会找你的麻烦。雪儿，你就可以过回安稳快乐的日子了。我，我相信你，毕竟你是从古代穿越过来最厉害的一种将军，你的身边就是最安全的地方。我会一直在你身边，保护你。但是，洗澡和上厕所的时候不可以跟踪。那就说不准了，这万一不小心召唤了。不过，我可以遮掩、嗯。你该不会还可以透视吧？那你就惨了。流氓啊你！都是因为你们害得我丢了工作，我要你们下地狱！他不是刚才被你打晕了吗？怎么这么快就醒了？江月婉毕竟是普通人，我下手还是知道行主。还得是你深明大义。那你看，喂，你们到底有没有听我说话？我说，我要你们今天下地狱。江月婉，这一切都是你自己咎由自取，怪得了谁啊？还有，离年昭和那个怪物远点，对你没好处。我下楼去顺带看看脑子。哎，说我是怪物，你好到哪里去了？这都多少？你们逃不掉！我这好痒，你帮我挠一下。这儿吗？嗯、呃。哦。呃，下面，下面，下面。呃，啊、呃，就这，就这，就这。年昭鹤什么时候碰过你？我有碰过你，在医院，忘记了吗？熊子。哦，对，在医院的时候你碰过我，怎么着，吃醋啦？我说你们有完没完？对不起，是我没有保护好你。嗯、你终于用得成分了。说什么？你今天跑不掉，袁昭鹤。楚生，只要我在这世上一天，你便多在地狱一日。楚
重伤，你要做什么？你忍心杀了我吗？我可是你最爱的雪儿啊！林昭鹤，你到底想干什么？我要你用这把剑剖开自己的肚子，把无量寿丹拿出来，否则我就带着你的寻儿从这里跳下去。好，我答应你。属下。<笑>想不到你的小娇妻还有几分本事吗？既然如此，那我……主上，这里是医院的天台。如果发生火灾，你知道后果是什么吗？火势会瞬间蔓延到整个医院，到时候。砰的一声响，这里的所有人，医生、护士，刚痊愈的病人，待产的孕妇，未出生的婴儿，全都要死。你不是最有我对你心系天下了吗？你真的忍心看着他们因为你而死？嗯，怎么会有甜甜的味道？老大，这个不是汽油，这是糖水、啊。你说什么？您给的钱太少了，不够买汽油的。是杜浩宇出的主意，他让我拿糖水冲水的。多行不义，必自毙。终于找到他了，就是这个奇人，快抓住他！放开我！早就听说这个世界上有一种超级人类。他的能量是普通人所没有的。你胡说！你们都看到了吧？年医生，他刚才是不是凭空消失了一下？对对对，你胡说！我刚刚看到年医生他的手啊，输液瓶都给划破出血了。可是不到一秒钟，我竟然痊愈了。你看错了，你胡说！说没说错？再去试试，我就知道了。下半辈子的荣华富贵，就靠你了。哎呦，老大，给我带到实验室，今晚就解剖他。啊，走走走。老大，还有他，给我带到精神科，砍一下脑子。放开我，我没病。带进去。开我。不行，我不同意。你个臭小子，趁我老太婆生病，把我宝贝外孙女拐骗到家里来了。不是的了，外婆，什么不是？走，跟我走，啊、走、啊、外婆，我。重大发现，科学家在一男子体内提取出一颗陨石，意外物质的能量不可造。什么嘛？原来那颗无量寿丹居然是颗陨石，怪不得他们知道肚子里一千年都还没消化。这就是我前世的样子。雪儿。